はいこんにちは今日はですねヘアアイロンの使い方を説明したいと思います髪の毛をちゃんと乾かしてから使ってくださいでまず、えー、アイロンを当てたい部分を手で持ってでスライドさせるはいまず当て方としてはそうこんな感じですねで次に、えー、部分的な当て方を説明したいんだと思いますまずはこのサイドの髪この横のこの髪ですねこの髪は若干こう前にこうこんな感じに流れを持ってくるように当てますサイドのね髪をアイロンするときにはこうちょっとこっち側に、ね、若干こうすることによってシャープな印象を持たせることができますこっちもね同じように若干こう前に持ってくる感じではいでは次は前髪です前髪ありますねこの前髪を持ってこう当てて若干こっち向きに内巻きに少し巻きますこの時に外に跳ねてしまうとおかしいんで気持ち若干内,内にこう巻くようにすると綺麗にできますはい、じゃ次次はですね襟足をストレートにしたい時は普通にこう手で持ってそこにレイロン入れて挟んでゆっくりスライドさしていきます毛の流れてる方向にゆっくりスライドさせてストレートにはい次ヘアイロンを使ったボリュームの出し方をトップにボリュームを出したい時手でこう持ってあげて髪を根元にアイロン入れて挟んでスライドさせますするとこんな感じでボリュームがね出ます根元に入れてでスライドするはい次、えー、今度は外羽今度は外羽のやり方なんですけども羽ねさしたい、えー、箇所をですねこうやって持って少しねじってもらうと分かりやすいです、ね、持ってでアイロンを当てますで軽くこう外にこれ,これですこれ手をこう持っていくと外羽ができますこう持って当てて自分のしたいカーブの量を外にこうするとこんな感じで外羽ができますでこの時にそのカーブする量を自分で決めながら外羽をこう作っていくんですけどもちろん強くつけたらすごい跳ねるし少しだけだとこんな感じに全然そのカーブのね感じが違うんで自分のねスタイルに合った外羽をやってくださいで、えー今度は内巻きなんですけど内巻きも、えー、同様に同じようにこうやって持ってタバをで当ててで内にこう回すそうこんなこ,こ,これですねこんな感じで内巻きがしますはい次あとね髪がね浮いたりするじゃないですか横がね僕浮くんですけどそういう時はまあ、色もですね、こう当てて、結構押さえると若干マシになります。この後ろの髪にボリュームを出したいときは、ここと同じように、こう、髪を持って、で、元に入れて、で、スライドさせる。で、これ、ちょっと握ったりすると、すごいボリュームが出ます。であとはですね、髪のね、ここら辺の、あと掴んで、一気にこう、ガッとこう、スライドさせると、髪の流れをですね、こんな感じで、作ることもできます。足目のセットとか、そ
そういうセットをねしたい時にこう塗ってそこにこう髪の流れを作りたい時とかこういう風にアイロンを当てればいいんじゃないかなと思いますはいということで、えー、ヘアアイロンはこんな感じになります、まあ、慣れですね慣れたらだんだん外羽とかやりやすくなってくるんで挑戦してください次にワックスの説明をします。